A ONU, quando foi criada, ela havia sido criada com propósitos bons. Só que eles não contavam com um problema que surgiu. Os esquerdistas e suas teorias revolucionárias e utópicas. E vocês sabem, todo órgão público que existir, lá existirá um esquerdista ou um esquerdista tentando infiltrar-se. Eu peguei esse artigo aqui da ONU Brasil. E eu vou ler aqui para vocês o absurdo que é e como a ONU tem uma agenda para todos os países. E ela, inclusive, ameaça os países que não cumprirem essa agenda. Começa assim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de dezembro de 1948. Para marcar o aniversário de 70 anos, nas próximas semanas, o escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos publicará textos informativos sobre cada um de seus artigos. A série tentará mostrar aonde chegamos, até onde devemos ir e o que fazer para honrar aqueles que ajudaram a dar vida a tais aspirações. Preste atenção aqui no que eles falaram, até onde devemos ir. Leia mais sobre o artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Muito bonitinho, muito fofo, mas isso lá em 1948. O que nós vemos agora é um ataque sistemático contra os homens e um privilégio nunca antes visto na face da terra para as mulheres, principalmente as mulheres ocidentais e dos países que adotaram o sistema ocidental. Continua o artigo aqui. No final do século XIX, começo do século XX, mulheres em muitos países industrializados lutavam pelo direito ao voto. Nunca haverá, abre aspas, nunca haverá igualdade completa até que as próprias mulheres ajudem a fazer leis e eleger parlamentares, disse a sufragista norte-americana Susan Anthony. Claro. Como as, como as mulheres eleitoras, em sua absoluta maioria, só pensam em seus próprios umbigos, eleger parlamentares de esquerda atinge dois objetivos. A, as ajuda a aumentarem seus privilégios, seja mulher feminista ou seja mulher não declarada feminista, e ajuda os políticos de esquerda. Políticos populistas, não só de esquerda, tem políticos populistas que querem voto. Não são necessariamente de esquerda. Mais um século depois, o único país do mundo onde mulheres não podem votar é o Vaticano. Lá, o direito a votar para escolher o novo Papa é restrito aos cardeais, que são todos homens. Mas o, que, tá, tá, mas o que as mulheres querem que o Vaticano? Elas só debocham do Vaticano. Agora elas querem ser padres. Elas querem ser uma, uma, uma papa. Também. Vejam só o absurdo disso aqui. Elas estão um pouco se lixando para o Vaticano. Vivem criticando o Vaticano. Querem ser papa agora. Continuando, mas como, mas, como então o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos destacou em 2017, apesar dos ganhos universais nas urnas, 
Muitas mulheres e meninas continuam cotidianamente privadas de acessos iguais a recursos, tendo escolhas negadas, sendo roubadas de oportunidades e constrangidas por estereótipos falsos e humilhantes. Que lugar é esse que eles estão falando? É na região tribal do Talibã? É no Boko Haram? Na região do Boko Haram? Aqui no Ocidente não é. Tenho absoluta certeza que não é aí. Vocês sabem que não é. As mulheres do Ocidente são privilegiadas. Eu não sei no que, que país ele, ele está se referindo. Ele está com medo de citar os países. Continuando. O artigo 7 diz que a lei é a mesma para todos e que a lei deve tratar todos de forma justa. Três vezes ao longo de 38 palavras, o artigo bane discriminação e distinção. Esses direitos de igualdade e não discriminação ajudam a formar o Estado de Direito. Essas obrigações são elaboradas mais a fundo em uma série de instrumentos internacionais para combater formas específicas de discriminação. Atenção! Não só contra mulheres, mas contra povos indígenas, migrantes, minorias, pessoas com deficiências. Discriminações por raça, religião, orientação sexual e identidade de gênero também são cobertas. Mentira! Estão dourando a pílula. Mulheres são privilegiadas pelos governos, são privilegiadas nos divórcios... Tem um caminhão de privilégios. E notem o seguinte, eles não citam o homem heterossexual branco. O homem heterossexual negro, ele também sofre discriminação. Mas ele ainda faz parte de uma minoria, da dita minoria. Mas homens brancos heterossexuais são banidos de todos os os documentos oficiais da ONU. Abre aspas. Igualdade de gênero é mais que um objetivo em si. É uma pré-condição para cumprir o desafio de reduzir a pobreza, promover desenvolvimento sustentável e construir uma boa governança, disse Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU. Isso foi quando Kofi Annan era... Chefe da ONU. Claro, esse tipo de, che de, de homem de poder, que eu já falei, ele lucra com esse discurso. Ele lucra em, em fama, prestígio, dinheiro. Então ele não espere mudanças desse pessoal, desses homens da ONU. Não espere mudanças. Uma sucessão de tratados internacionais de direitos humanos amplificaram os direitos listados no artigo 7. Durante as décadas, a jurisprudência acrescentou novas obrigações à proibição de discriminação. Quer dizer, o leque de discriminação foi aumentando, aumentando, aumentando ao infinito. Não sei até onde isso vai dar. Cada dia podem crer eles vão inventar uma nova, algum novo grupo que é discriminado. Agora eles precisam adotar medidas positivas para corrigir a discriminação. Sob a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiências, por exemplo, países devem apoiar pessoas com deficiências para permitir que elas mesmas tomem decisões legais, em vez de negar capacidade legal a elas. Pessoas com deficiência, muito bem, ótimo. Pessoas com, defi com, com deficiência, eu estou de acordo. Mas as mulheres são deficientes? As mulheres têm algum problema? Elas não vivem alardeando que fazem tudo que um homem faz de salto alto? Não é o que a gente lê aí na, na, nas, nas páginas feministas? Então, por que, que elas estão incluídas nessas uh, 
nessas futuras cotas, nessas contradiscriminações, contra por que, que elas estão incluídas? Eu queria saber. Então, elas estão reconhecendo que são deficientes, então. Que algum problema tem com elas. Elas não têm capacidade de competir com o homem, de igual para igual. E precisam da ajuda estatal. Confessem isso. Não tentem amenizar o discurso. Continuando. Países também precisam adotar medidas especiais temporárias para superar discriminações passadas ou presentes e acelerar a igualdade real. Olha aqui, ó. Discriminações passadas. Se nós formos retroceder em discriminações passadas, nós teremos que voltar ao tempo das cavernas. É impossível isso. Em algum ponto da história, alguém oprimiu e alguém foi oprimido. Esqueçam o passado, vamos pensar no presente. Esse é o problema das feministas e os esquerdistas. Eles só pensam no passado. Mas o passado envolvendo homem e branco e heterossexual. As outras opressões, os outros, os outros opressores, são sistematicamente esquecidos. Nas eleições de 2018 em Ruanda, 61% dos assentos no parlamento foram destinados a mulheres. O aumento acentuado no número de mulheres no parlamento é um resultado direto da Constituição de 2003 que estabelece uma cota de 30% para mulheres em posições eleitas e a decisão de partidos políticos adotarem voluntariamente suas próprias cotas de candidatas mulheres. É isso, é, é isso que eu digo desde o começo. A intenção das feministas sempre foi tirar os homens da jogada. Sempre. Se houver um governo onde tiver 100% de mulheres, está ótimo. Não há discriminação. Tá, mas não tem nenhum homem? Não, mas é 100% de mulheres. E é isso que vale. Mulheres são discriminadas. Homens não são discriminados. Homens não contam como seres discriminados. Então, quer dizer, eles contam isso com uma vantagem. 61% dos assentos no parlamento são de mulheres. E se chegar a 100%, eles continuarão falando que é uma vantagem. O princípio de igualdade para todos não se aplica só a governos. Discriminação deve ser abordada em espaços de trabalho, esco escolas e lares. Prestem atenção para o aspecto geral em que eles atacam. Começa pela destruição dos lares constituídos por homens e mulheres, vai para o ambiente escolar e termina lá na ponta, no ambiente de trabalho, criando cotas, criando leis de assédio sexual, e daí vem falsas denúncias de estupro, falsas denúncias de assédio sexual. Vocês sabem aquele, aquele vídeo que eu fiz sobre o, o movimento Me Too, Praticamente metade daqueles, daqueles homens que perderam emprego, aqueles empregos foram preenchidos por mulheres. Estão percebendo? Indiscutivelmente, as mulheres... Continuando. As mulheres conseguiram progressos tremendos na maior parte do mundo para alcançar igualdade perante a lei desde a época das sufragistas. E desde, que a, e desde que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em, 19, em 1948. Ainda assim, em 2018, de acordo com o Banco Mundial, 104 países ainda possuem leis impedindo que mulheres trabalhem em cargos específicos, 
59 não possuem leis contra assédios sexuais no ambiente de trabalho e em 18 países maridos podem legalmente impedir que suas esposas trabalhem. Eu queria saber da, da onde que eles tiram esses dados. Da onde que eles tiram esses dados? Eles, eles não mostram uma estatística detalhada. Eles apenas pegam um número e jogam na mídia. E a mídia replica. E os bobocas acreditam. Eles fizeram essas pesquisas onde? No Talibã? Aqui no Ocidente. Aqui não é. Eu tenho certeza. Aqui no Ocidente não há discriminação. Pelo contrário, há privilégios para as mulheres. Muitas leis no mundo todo fazem pouco para impedir a violência contra as mulheres. É sempre mulheres. Sempre. Em alguns casos, até mesmo encorajam ou toleram violências. Onde isso? No Ocidente? Um exemplo é o caso em países onde estupradores possuem permissão legal de não serem acusados ao se casar com a vítima. Acontece que as feministas não vão militar nesses países. Elas ficam é aqui no Ocidente, onde elas têm um caminhão de privilégios, ficam incomodando os homens e exigindo cada vez mais e mais privilégios. Elas metem a cara aonde as mulheres estão mesmo sendo de algum modo oprimidas? Não, elas ficam aqui no bem bom. Reclamando. E anote aí. Quanto mais privilégios forem dados, dados às mulheres, mais elas irão reclamar. Continuando. Mesmo se as leis não forem discriminatórias no papel, suas aplicações podem ser discriminatórias na prática. A Convenção das Nações Unidas para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres pediu a revogação de regras e procedimentos jurídicos discriminatórios, incluindo procedimentos que permitem que mulheres sejam privadas de liberdade para protegê-las de violência, da condução de testes de virgindade e do, e do uso como defesa legal ou fator de mitigação de argumentos com base em cultura, religião ou privilégio do homem, como a chamada defesa da honra. Essa defesa da honra, isso já caiu aqui, isso aqui existia antigamente, mas não era no papel. Há muitas décadas atrás, aqui no Brasil, o homem alegava, quando, por exemplo, era traído, legítima defesa da honra. Mas isso caiu faz décadas. Aqui no Brasil isso não existe mais. Está acontecendo ao contrário. As mulheres estão matando os homens e estão alegando legítima defesa. Elas dizem, ele me agredia, ele me batia, ele me humilhava. Por isso eu finquei a faca em seu pescoço enquanto ele estava dormindo. É isso que as mulheres estão fazendo. A discriminação contra mulheres é frequentemente entrelaçada com a discriminação por outros motivos, como raça, cor, língua, religião, opiniões políticas, origem nacional ou social, renda, nascimento ou outras situações. Na América Latina, índices de pobreza são, são altos para mulheres mas são ainda mais altos para mulheres de descendência africana. Nos Estados Unidos, 37% das casas comandadas por mulheres afro-americanas estão abaixo da linha da, da pobreza. Mas são os próprios esquerdistas que fomentam o divórcio. O Thomas Sowell já provou isso. Que lares de, de, de mulheres negras sofrem por causa que o, o Estado promove o divórcio. 
e elas entram numa espiral de pobreza. O Thomas Sowell falou isso aí. O gênio, um, um cara que é um gênio. E mulheres e meninas afro-canadenses e afro-americanas possuem oportunidades educacionais inferiores quando comparado aos demais cidadãos, inclui incluindo homens e meninos da mesma população. E o resto? Por que, que eles não contam o resto? Por que, que eles não contam que as mulheres são a maioria na, na, nas universidades? Isso, isso não seria uma, uma forma de discriminação? Eles não tocam nesse assunto. As mulheres são uma maioria no, nas universidades. Eles não tocam nesse assunto. O importante é as mulheres. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, destacou os progressos consideráveis feitos nos anos 70, desde que a Declaração dos Direitos Universais foi adotada como resultado de pessoas ao redor do mundo exigido um fim à discriminação, tirania e exploração. No entanto, há dúvidas de que o mundo ainda tem um longo caminho a percorrer. Se que quiser cumprir a promessa feita pelo ex-presidente sul-americano Nelson Mandela, guerrilheiro comunista, uma vítima das regulações e leis flagrantemente racistas do sistema do Apartheid. É, isso mesmo. Ele foi vítima e depois explodia fazendo vítimas. Quer dizer, a vingança está liberada então para esses grupos? É isso aí? Mas só para esses grupos está liberada a vingança. Se... Há 50 anos atrás, os meus antepassados sofreram, eu estou apto a, a, a me vingar dos, da, da, das pessoas que, que fizeram esses atos contra os, os meus antepassados? É isso aí? Não. Vale só para as minorias. Os brancos estão, estão sendo mortos pelos negros lá na África do Sul. A mídia global não toca nesse assunto. Então, aqui, ó, é urgente que o Brasil se afaste da ONU e suas políticas. Mas não adianta só o governo federal fazer isso. É preciso que os estados também faça. Não adianta o governo federal falar uma coisa e o governo de São Paulo acatar a agenda da ONU. Ou o governo do Rio de Janeiro, qualquer estado. Tem que ter uma união. Porque a ONU, senão a ONU vai continuar com ela, ela vai continuar com essa pauta. Ela vai colocar goela abaixo. E aí é que entra a questão. São décadas de lavagem cerebral esquerdita, esquerdista. Como é que nós vamos fazer para limpar toda essa sujeira? Me respondam. Isso levará muito tempo. É preciso ter paciência e persistência não atropelem não queiram que as coisas aconteçam de uma hora para outra eles estão trabalhando há décadas há quase um século e nós apenas estamos despertando do sono eterno fazendo um trabalho minúsculo é isso aí, pessoal. Por enquanto, é esse o meu recado.